Se estrenó en diferentes circuitos de la Argentina la última película de Isabel Coisset, una directora catalana que en general prefiere filmar en idioma inglés. Eh, se llama La librería, eh, está inspirada en la novela de Penélope Fitzgerald, una novelista británica, y cuenta la historia de una mujer interpretada por Emily Mortimer, una actriz que quizás no la conozcan tanto a partir de su nombre, pero que cuando vean el tráiler la van a identificar seguramente por películas como Match Point o como La Invención de Hugo Cabret. En esta ocasión la actriz interpreta a una mujer que luego de perder a su marido en la Segunda Guerra Mundial eh, decide irse a vivir a un pequeño pueblo y poner allí una librería. Esa decisión, que en principio puede ser inocente, genera rechazo principalmente en una mujer que es muy poderosa dentro de la localidad y que tenía otras ideas y otros proyectos en relación a la casona que protagonista compra para poner este negocio. Ese conflicto, esa primera tensión, genera una serie de eh, circunstancias, en principio positivas, porque eh, apenas abre el negocio, ella eh, logra generar un vínculo muy bonito con una pequeña joven que, que la ayuda en los quehaceres del negocio y también con un hombre con el que pareciera despertarse un incipiente romance, un hombre eh, mayor que ella, que vive recluido en una gran casa, eh, siempre vestido de etiqueta. Eso es un dato de color muy llamativo dentro de la película y que le da ciertos elementos que a, la acercan quizás hasta a un cuento de hadas. ¿no? Eh, no digo que la película se inscriba decididamente dentro de esa tradición, pero sí que tiene esos elementos que le dan como unas eh, pinceladas ¿no? muy pintorescas y muy simpáticas a la, a la película. Poco a poco la historia se va enrareciendo, se va oscureciendo y no voy a contar mucho más, pero la decisión aparentemente o en principio inocente de esta eh, mujer eh, se, va, bueno, se va volviendo cada vez más difícil de sostener y de sobrellevar. Es una de esas películas que, por sus pretensiones eh, artísticas, puede parecer pequeña. Definitivamente no es pequeña en función de sus pretensiones eh, comerciales, quizás no tanto comparada a los grandes tanques de Hollywood, pero sí teniendo en cuenta que hay como un circuito que permite que estas películas se vean y, y se sostengan en el tiempo. Es, en definitiva, placentera, no asume muchos riesgos, es fácil de ver y si se acercan y le dan una oportunidad pueden pasar un, un buen momento. Se llama La librería, es de Isabel Coisset y está protagonizada por Emily Mortimer. Well, there's life, there's hope. Oh, God, what a horrifying thought.